வணக்கம் தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களே தொடர்ந்து மத்திய அரசையும் அதன் பொருளாதார கொள்கைகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் பா சிதம்பரம் மத்திய அரசு அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் கொரோனா பேக்கேஜ் சுத்த மோசடி அறிவிப்பு என்று பதிவிட்டது பிஜேபி தரப்பை டென்ஷனாக்கியுள்ளது அண்மையில் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த நிர்மலா சீதாராமனின் பதிலில் பா சிதம்பரம் குறித்து பாஜக தலைமை கொண்டிருக்கும் அதிருப்தி தெளிவாக தெரிந்தது இதையடுத்து ப சிதம்பரத்திற்கு கடிவாளம் போடும் வேலையை இந்த கொரோனா காலத்திலும் தீவிரமாக முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தங்களது எஃப்ஐஆரை தாக்கல் செய்துள்ளனர் கொரோனா காரணமாக உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து நீதிமன்றங்களும் இயங்காமல் உள்ள நிலையிலும் அவசரம் அவசரமாக இ ஃபைலிங் மூலம் இந்த குற்றப்பத்திரிகையை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு தாக்கல் செய்துள்ளது அமலாக்கத்துறை இந்நிலையில் உலகம் முழுவதுமே ஹேக்கிங் பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வருவதால் அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த இந்த இ ஃபைலை யாரும் ஹேக் செய்து விடக்கூடாத வகையில் பாஸ்வேர்டுடன் படு ரகசியமாக அனுப்பியுள்ளதாம் சிபிஐ சார்பாக பதியப்பட்ட ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கு சம்பந்தமாக நூத்தி ஐந்து நாட்கள் ஏற்கனவே பா சிதம்பரம் திகார் சிறையில் இருந்த நிலையில் தற்போது ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு அதே ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை மூலம் பா சிதம்பரத்தை முடக்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை ப சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்தபோது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம் இந்தியாவில் முன்னூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்தது அதற்காக ப சிதம்பரம் அமைச்சராக இருந்த நிதித்துறையின் கீழ் உள்ள ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்டு சில சலுகைகளை சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு வழங்கியது அதன் மூலம் அதன் ஓனர்களான இந்திராணி முகர்ஜியிடமும் பீட்டர் முகர்ஜியிடமும் அதற்கு கைமாறாக ரூபாய் பத்து லட்சத்தை கார்த்தி சிதம்பரம் தனது நிறுவனத்தின் சர்வீஸ் சார்ஜாக பெற்றார் என்று சிபிஐ குற்றம் சாட்டிய நிலையில் இந்திராணி முகர்ஜி மூலம் கிடைத்த கணக்கில் வராத பணத்தின் மூலம் இந்தியா பிரிட்டன் ஸ்பெயின் உட்பட பனிரெண்டு நாடுகளில் சிதம்பரமும் கார்த்தி சிதம்பரமும் சொத்துக்கள் வாங்கியதாகவும் பதினாறு நாடுகளில் சட்டவிரோதமாக வங்கி கணக்குகள் துவங்கி ஏராளமான பரிவர்த்தனைகள் செய்துள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்தன ஆனால் இவற்றை கார்த்தி சிதம்பரம் அடியோடு மறுத்தார் பாரம்பரிய பணக்காரர்களான தங்களுக்கு பரம்பரை சொத்துக்கள் தான் இருக்கிறது என விளக்கமளித்தார் ஆனால் இந்த வழக்கை பதிவு செய்த சிபிஐ தங்களது புலனாய்விற்கு பின் வழக்கில் உண்மை முகாந்திரம் இருப்பதாக கூறி கார்த்தி சிதம்பரத்தை முதலில் கைது செய்தது அவர் பதினோரு மாத திகார் சிறைவாசம் முடிந்து ஜாமீனில் வெளியே வந்த பின்னர் நீண்ட சட்ட இழுபறிகளுக்கு பின் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ப சிதம்பரத்தையும் சிபிஐ கைது செய்தது இதையடுத்து நூத்தி ஐந்து நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த சிதம்பரம் பல முறை ஜாமீன் நிராகரிக்கப்பட்டு பின்னர் வெளியே வந்தார் இதையடுத்து சூட்டோடு சூடாக அவர் மீது அமலாக்கத்துறையும் வழக்கு பதிவு செய்தது சிபிஐ வழக்கிலிருந்து தற்காலிகமாக ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட ப சிதம்பரம் அடுத்ததாக அமலாக்கத்துறை வழக்கில் சிக்கினார் ஏற்கனவே சிபிஐ ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா தொடர்பாக இரண்டு குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் மொரீசியஸ் தீவு வழியாக இந்திராணி முகர்ஜி செய்த பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு நிதித்துறை மூலம் முறைகேடாக சில சலுகைகளை வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டி குற்றப்பத்திரிகையை தற்போது அவசரமாக இ ஃபைலிங் முறையில் தாக்கல் செய்துள்ளது அதில் பணம் யாரிடம் இருந்து வந்தது எப்படியெல்லாம் கைமாறியுள்ளது போன்ற விவரங்கள் சாட்சியங்களுடன் விரிவாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு வழக்கறிஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தொடர்ந்து மத்திய அரசையும் அதன் பொருளாதார கொள்கைகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருவதால் ப சிதம்பரம் மீது அமலாக்கத்துறை மூலம் இந்த கொரோனா காலத்திலும் தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் இதனால் அவர் எந்நேரம் வேண்டுமானாலும் கைது செய்யப்படலாம் என்கிற நிலைக்கு அவரை கொண்டு வந்துள்ளனர் என்றும் சிலர் குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில் இதுகுறித்து கூறும் பாஜக வட்டாரத்தினர் சிபிஐ அமலாக்கத்துறை போன்றவற்றில் அரசு ஆதிக்கம் செலுத்துவதில்லை வலுவான ஆதாரங்கள் அண்மையில் சிக்கியிருப்பதாலேயே ப சிதம்பரம் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது தவறு ஏதும் செய்யாவிட்டால் சட்டம் தரும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி தங்களது தரப்பு நியாயத்தை உறுதிப்படுத்தலாமே என்றும் கேள்வி எழுப்பும் அவர்கள் இதில் அரசியல் உள்நோக்கம் ஏதும் இல்லை என்றும் மறுப்பு தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன்றி